சூப்பரா மணக்க மணக்க நம்ம மட்டன் தண்ணி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு மருமகன் <laughs> இந்த மட்டன் தண்ணி குழம்பு ஒரு சொட்டு வாயில போட்டாலும் அப்படியே நாக்கின் சுவை சுண்டி சுண்டி இழுக்குங்க வீடே மணக்க மணக்க மட்டன் தண்ணி குழம்பு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குக் வீட் சங்கீதா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மட்டன் தண்ணி குழம்பு அது எங்க ஊர் ஸ்டேல செஞ்சு காட்ட போறாங்க இன்னைக்கு நான் செய்ய போறது கிடையாது அம்மா தான் செஞ்சு காட்ட போறாங்க உங்கெல்லாம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அக்கா உங்க ஊர் ஸ்டேல மட்டன் குழம்பு செஞ்சு காமிங்கன்னு சொல்லிட்டு சோ இந்த மட்டன் குழம்பு செய்ய அம்மா வெல்கம் பண்ணிடலாமா அம்மா வாமா ஹாய் ஹாய் ஓகே அம்மா வாய்ஸே மாறி போச்சு ஏன்னா அம்மா கோல்டு வந்துருச்சு பெங்களூர் கிளைமேட் சேர்ல கோல்டு இருக்கிறப்ப இந்த மட்டன் தண்ணி குழம்பு வச்சு அப்படியே சுட சுட இட்லி சுட்டு சாப்பிட்டா சொர்க்கமா இருக்கும் சோ இன்னைக்கு அதான் செய்ய போறோம் சோ இந்த மட்டன் தண்ணி குழம்போட ஸ்பெஷல் என்னமா இதுக்கு நம்ம மசாலா வந்து ஸ்பெஷலா வருது செய்ய போறோம் எங்க வீட்டோட ஸ்பெஷல் சொல்லதான் எப்பயுமே சண்டேன்னா காலையில ஒண்ணு மட்டன் கிரேவியா இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மட்டன் தண்ணி குழம்பா இருக்கும் குறைஞ்சது அஞ்சு டு ஆறு இட்லி சாப்பிடுவோம் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் அம்மா இட்லி சுடும் போது துணி போட்டு சுடுவாங்க அது அதை விட அஸ்தலா இருக்கும் அப்படியே பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் சண்டே ஸ்பெஷலா எப்பயுமே நாங்க இது செய்வோம் இந்த மட்டன் குழம்ப எது கூட தான் வச்சு சாப்பிடலாம் இட்லி தோசை சாப்பாட்டு சாப்பாட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் வரவுட்டாவுக்கு அதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு குக்கர் வச்சாச்சு இன்னைக்கு எவ்வளவு மட்டன் நம்ம செய்ய போறோம் ஒரு கிலோ செய்ய போறோம் ஒரு கிலோ மட்டன் எடுத்து அதுல நல்லா ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் தயிர் போட்டு நல்லா ரெண்டு மூணு வாட்டி கழுவிட்டு தண்ணி இல்லாம எடுத்து வச்சிருக்கேங்க இது குழம்புக்குங்கிறதுனால மட்டன் பீஸ் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதா தான் இருக்கு மெயினா பாத்தீங்கன்னா எலும்போட இருக்கணும் இல்லையாமா கொஞ்சம் கொழுப்பு இருக்கணும் இல்லையா அப்பதான் அந்த குழம்பு நல்லா இருக்கும் சரி இப்ப மட்டன் குக்கர்ல கொட்டி இல்லாமா மா இப்ப இதுல என்னெல்லாம் போடணும் மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் போட்டுமா ஓகே மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க வேற என்ன நம்ம போடணும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாமா போதும் இதுக்கு கல் உப்பு போடணுமா தூள் உப்பா கல் உப்பு அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இது வேகிறதுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி இதுல இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் வேண்டாமா வேண்டாம் இது அசல் பாத்தீங்கன்னா வில்லேஜ் ஸ்டைல் கரெக்டாமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடக்கூடாது இஞ்சி பூண்டு முழுசா போட்டு வதக்கி அரைக்கணும் கரெக்டா கரெக்ட் இப்ப அடுப்ப நல்ல ஃபுல்லா வச்சிடலாமாமா வச்சிடலாம் வேற என்னமா இதுல போட்டணும் கொஞ்சமா நல்லெண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எதுக்காக நல்லெண்ணெய் ஊத்தணும் நல்லெண்ணெய் ஊத்தி வேக வைக்கும் போது மட்டன் வந்து நல்லா சாப்பிட்டா விழுந்துரும் கறி வந்த பிற்பாடு அந்த தண்ணிய நம்ம குடிச்சோமா நமக்கு இந்த கோல்டு இருந்துச்சுன்னா சரியா நல்லா இருக்கும் தொண்டைக்கு நல்லா இருக்கும் எதமா நல்லா இருக்கும் சரியாயிடும் இது கலரி இல்லாமா ஒரு கலர் 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 சரி ஓகே நல்லா எலும்பு கறியா இருக்கணும் இல்லமா ஆமா அதான் குழம்புக்கு டேஸ்ட் டேஸ்ட் ஆமா போட வேண்டியது எல்லாம் போட்டாச்சு இப்ப குக்கர் மூடி இல்லாமா மூடி விசிலும் போட்டாச்சு அடுப்பனல் மீடியமா வச்சு எத்தனை விசில் மா விடலாம் இது வந்து நல்லா இலை ஆட்டு கறி தான் நாலு விட்டு அஞ்சு விசில் விடலாம் அஞ்சு விசில் விட்டுடலாம் அஞ்சு விட்டுடலாமா சரி ஓகே சோ அஞ்சு விசில் விட்டுடலாம் பட் நீங்க எடுக்கிற மட்டன் பொறுத்துதான் விசில் பார்த்து விட்டுக்கணுங்க இலை ஆட்டு கறி நல்லா இருக்குமா எப்படி மெதுக்கலாம் இலை ஆட்டு கறி நல்லா நல்லா இருக்கும்ல சோ மட்டன் நல்ல எங்க ஊர் ஸ்பெஷல் சொல்லலாம் சோ நாங்களாம் அதுலயே பிறந்து வளர்ந்தோம்னு சொல்லலாம் இல்லமா ஞாயிற்றுக்கிழமை எழுந்திரிச்ச உடனே அப்படியே இட்லி கறி குழம்புலதான் முளிப்போம் சோ அந்த நாளே ஒரு பெஸ்டிவல் மாதிரி இருக்கும் அது மட்டும் இல்ல 
தீபாவளி எனக்கு இல்லமா அப்ப இதுதானே காலையிலேயே எங்க அப்பா போய் மூணு நாலு மணிக்கு எல்லாம் மட்டன் எடுத்துட்டு வந்துருவாரு சோ பாத்தீங்கன்னா டிவில நிறைய ப்ரோக்ராம் போடுவாங்க இல்லமா திரும்பி பாத்துக்கிட்டே சாப்பிடுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இல்லமா உன்னை பத்தி நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிருந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது சோ அதுக்கு ஏதாவது நம்ம மக்கள் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி பாராட்டி நான் நிறைய கமெண்ட்ஸ் நல்லா சொல்லிருக்கீங்க அதுக்கு ரொம்ப உங்களுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நான் இப்ப எல்லா இருக்கட்டும் இந்த சங்கீதா பிள்ளை யாரு ஓகே யாருன்னா தெரியும் இவங்கதான் அம்மா ஓகே அதெல்லாம் வேற விஷயம் இந்த சங்கீதா பிள்ளை எப்படி எல்லாம் பாராட்டுறாங்க இதுங்கிறாங்க இதெல்லாம் ஓகே தான் உண்மையான முகம் என்னன்னு நீ கரெக்டா சொல்லு சங்கீத நேச்சராவே இப்படிதானா இல்ல இதுக்கு இன்னொரு முகம் இருக்கா எப்படி இருக்கும் சின்னதுல எப்படி இன்னொரு முகம்லாம் இதே முகம் தான் இதே முகம் இதே முகம் தான் எப்படி சின்ன பிள்ளை எல்லாம் இது எப்படி சுட்டியா இருக்குமா இது எப்படியா இருக்கும் சுட்டியா இருக்கும் எங்க பெரிய பொண்ணு எல்லாம் சாப்பிட்டா இருக்கும் அது இருக்க இடமே தெரியாது இது நல்லா சுட்டியா சுறுசுறுப்பா இருக்கும் நல்லா வேலை செய்யும் சுட்டியா இருக்கும் வாயாடில நானே ஆமா சரியா இருக்கும் வாயாடி வாயாடி யாரு என்னெல்லாம் பாக்க மாட்டோம் நல்லா வாயாடி கொஞ்சம் ஏஜ் ஆகும் அந்த கல்யாணத்துக்கு <laughs> எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஐம்பது வருஷம் ஆகுதுங்க இப்ப நான் போனோமா மந்த் தான் ஐம்பது முடிஞ்சது இப்ப ஐம்பத்தி ஒண்ணு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குது அப்பெல்லாம் எங்க அம்மா வீட்டுக்கு போவோம் இப்ப ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எங்க அம்மா வந்து இப்பெல்லாம் யாரும் அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டாங்க அப்பவே குழம்பு தனியா கிரேவி தனியா எங்க அம்மா செஞ்சு வைக்கும் அது ஸ்பெஷலா அப்பவே அந்த அது எப்படி அவங்க எங்க அம்மா செஞ்சாங்கன்னு தெரியல அப்பவே கிரேவிக்கு இந்த மட்டன் குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு வதக்கி வதக்கி பொறிச்சி சென்னையில பொறிச்சு சென்னையில பொறிச்சு போடுவாங்க அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது மாதிரி நான் எங்கேயுமே செஞ்சு பார்த்தது அதான் எங்க வீட்டுக்கு யாரு வந்தாலும் சரி மட்டன் அம்மா செஞ்சாலும் சரி நாங்க செஞ்சாலும் சரி ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க எங்க வீட்டுக்காரருக்கு மட்டனே பிடிக்காது நான் கல்யாணம் பண்ணும் போதுலாம் பட் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வந்து நானும் மட்டன் கிரேவி செய்வேன் அம்மாவும் சரி ஊருக்கு போறப்ப இவங்க வரேன்னாலே மட்டன் கிரேவி செஞ்சு ரெடியா இருக்கும் சோ அதுக்கப்புறம் ரசிச்சு ருசி சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அம்மா வந்து அவங்க மாட்டே இருந்து கத்துக்கிட்டாங்க எங்க அம்மாவும் நல்லா சமைப்பாங்க எல்லாமே நல்லா சமைப்பாங்க அந்த காலத்திலேயே ரொம்ப நல்லா சமைப்பாங்க எங்க பாட்டி அவ்வளவு வேலை இருக்கும்ல அப்பெல்லாம் வந்து பாத்திரம் எல்லாம் நிறைய சேரும் இப்படி கழுவிக்கிட்டே ஒரு குண்டா எடுத்துட்டு போவாங்க நான் நல்லா கவனிச்சிருக்கேன் அதுல புளி தான் போட்டு கரைச்சிக்கிட்டே இங்க இருந்து அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் போவாங்க அப்படியே வருவாங்க பார்த்தா ரசம் ரெடியா இருக்கும் சிம்பிளா ஒரு ரசம் பாங்க சூப்பரா இருக்கும் தாயது அதுல இல்ல அந்த புளி தெரியும் அப்புறம் பார்த்தா காஞ்ச மிளகாத்தமா இருக்கும் காஞ்ச மிளகா சூப்பரா இருக்கும் இது பீக்கிய பச்சி செய்வாங்க பாருங்க எங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது நல்லா ஆனா நிறைய செய்ய மாட்டாங்க கொஞ்சமா தான் செய்வாங்க அது அப்படி செஞ்சாதான் டேஸ்டா இருக்கும் வச்சிடலாம் மல்லி வித ரெண்டு காஞ்ச மிளகா இந்த ரெசிபிக்கு குளம் மிளகா பொடி போட்டா ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க அதனால மிளகா கம்மியா எடுத்து வச்சிருக்காங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகு ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா மீடியம் சைஸ் ரெண்டு பட்டை எடுத்து பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஒரே ஒரு ஸ்டார் அண்ணாசி 
போட்டு உடச்சி வச்சிருக்காங்க நாலு கிராம்பு இதோடைய கொஞ்சம் கல்பாசி கல்பாசி ஒரு டீஸ்பூன் இருக்கும் இப்ப இது எல்லாத்தையும் கொட்டிடலாம்மா இது எல்லாத்தையும் ஒண்ணு ஒண்ணா எண்ணெயில கொட்டிக்கலாங்க பஸ்ட் மல்லி கொட்டிடலாம் இப்ப அடுப்பல் ஃபுல்லா கம்மியா இருக்கும் இல்லையா மிளகும் போட்டுடலாமா சீரகம் சோம்பு கசகசா பட்டை கிராம்பு அன்னாசி மட்டும் எல்லா பொருளும் காமிக்கும் போது இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு அம்மா எடுத்து வச்சிருக்காங்க சோ இது அப்படியே ஒரு பக்கம் எடுத்து வச்சிடலாம் ரெண்டு காஞ்சி மிளகா கல்பாசி அடுப்பணல் கம்மியா தான் இருக்குமா இப்ப இது சவக்க வருத்துக்கணுமா இப்ப இதுல என்ன போடலாம் கருவேப்பில போட்டு இந்த அளவுக்கு வருத்துக்கிட்டா போதும்ல போதும் இன்னும் ஒரு பிளேட்ல போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே வதக்கன கடாயில தான் எண்ணெய் ஊத்தி இருக்கு இப்ப அடுப்ப நாள் மீடியமா வச்சிடலாம் அம்மா இப்ப அடுத்தது என்ன போடலாம் பூண்டு போட்டுக்கலாம் பூண்டு இது ரெண்டு கட்டி அம்மா ரெண்டு கட்டி பூண்டு உரிச்சு வச்சிருக்கேங்க இப்ப இதுலயே போட்டுடலாம் அடுத்தது பெருசா இஞ்சி ஒரு துண்டு எடுத்து ரெண்டு மூணுமா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க இதுவும் கொட்டிடலாம் இது வதக்கிட்டு வெங்காயம் போடணுமா இல்ல எப்படி வெங்காயத்தை போட்டு இதுல போட்டுடலாமா இது எவ்வளவு வெங்காயம்மா ரெண்டு கைப்பிடி இருக்கு ரெண்டு கைப்பிடி சின்ன வெங்காயமும் போட்டுக்கலாங்க இது சின்ன வெங்காயம்னா நல்லா இருக்கு இல்லையாம்மா உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டா கொஞ்சம் கதறி கொடுத்தலாமா கதறி கொடுத்தலாம் மீடியான மீடியமா நல்லா வச்சுக்கலாமா இது நல்லா வதங்கணும் செவக்கல்ல வெங்காயம் வாசம் வரணும் இதுக்கு பெரிய வெங்காயம் போடலாமா சின்ன வெங்காயம் நல்லா இருக்கும் பெருசா <laughs> தக்காளியும் பச்சை மணம் போற வரைக்கும் வதைக்கலாமா நல்ல பச்சை மணம் போனாலும் வதங்கணும் ஓகே மா தக்காளி வதங்கிடுச்சுமா அடுத்தது என்ன போடணும் கொத்தமிட்டா போட்டுக்கலாம் கொத்தமிட்டாலையா கொத்தமிட்டாலை எவ்வளோ போடணும் கொஞ்சம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சிங்க இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலாம போடுறாங்க அடுத்தது என்னம்மா சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் போட்டுக்கலாம் தேங்காய் துருவல் அரை மூடி எடுத்து வச்சிருக்காங்க இதுவும் கொட்டிடலாம் தேங்காய் துருவல் இவ்வளவுதாங்க இருக்கணும் ஜஸ்ட் இப்படி ஒரு கைப்பிடி போதும் இல்லம்மா தேங்காய் அதிகமா போட்டா கண்டிப்பா குழம்பு நல்லா இருக்காது பொட்டுக்கடலையும் போட்டுடலாம் பொட்டுக்கடலை அரை கைப்பிடி இல்லையா நிறைய வேண்டாம் நிறைய வேண்டாம் அப்படியே மத மதம் ஆயிடும் இல்லையா மா இதோட வேற என்ன சேர்க்கணும் குழம்பு மிளகா பொடி போட்டுக்கலாம் இந்த குழம்பு பொடி ஸ்பெஷலு வதக்கி அரைக்கிற மசாலாவும் இந்த குழம்பு மிளகா பொடியும் இல்லையாமா இது எத்தனை டீஸ்பூன் போடலாம் மூணு டு நாலு போடலாம் மூணு டு நாலு நாலு போட்டுட்டுமா நாலு போடு ரெண்டு மூணு நாலு சப்போஸ் குழம்பு மிளகா பொடி இல்லைன்னா நீங்க வெறும் மிளகா பொடி ஒரு டீஸ்பூனும் மல்லித்தூள் மூணு டீஸ்பூனும் போட்டுக்கோங்க காரம் எங்கெல்லாம் போட்டிருக்குமோ அங்க உங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி கூடி குறைச்சு போட்டுக்கோங்க அடுத்தது என்னமோ போடணும் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா பொடி போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்ப எல்லாத்தையும் கலரி குடுத்துடலாமா அம்மா சொன்னாங்க இது ரொம்ப நேரம் வதக்கூடாதுன்னு ஜஸ்ட் ரெண்டே ரெண்டு கலர் கலர்னா போதுமோ இப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டோமா பண்ணிடலாம் அவ்வளவுதாங்க மசாலா எல்லாம் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்ப இதுவும் ஆறட்டும் அதுக்கப்புறம் அரைச்சிக்கலாம் எல்லாமே நல்லா ஆறிடுச்சு பறிச்சிடலாமா இது நல்லா அரையாது இல்லையா அதனால ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் பொடி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி அரைச்சிக்கலாங்க இல்லையாமா பறிச்சிக்கலாம் நல்லா ட்ரை ஆச்சாச்சு இப்ப கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் சூப்பர் வாசன இது எப்படிமா நைஸா இருக்கணுமா இல்ல குறை வரணுமா நைஸாவே இருக்கட்டும் இதுலயே அதையும் கொட்டியாச்சு ட்ரையா வருத்ததெல்லாம் நல்லா அரைச்சாச்சு இப்ப இதோடையே நம்ம லாஸ்டா வதக்கணும் இல்லைங்களா வெங்காயம் தக்காளி தேங்காய் போட்டு கடலை சோ அது எல்லாத்தையும் இதுலயே கொட்டிடலாம் நல்லா அப்படி நைஸா இருக்கணும் இல்லம்மா நைஸா அரைச்சாதான் கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி குழம்பு வைக்கிறது நல்லா டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இல்லை திரி திரியா இருக்கும் இப்ப இந்த கடாய் கழுவியே கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி இல்லம்மா இது அரைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊத்திக்கலாங்க இப்ப நைஸா அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் 
மிளகு <laughs> முழுசாட்ட <laughs> <laughs> தக்காளி கம்மியா இருக்கணும் இல்லையா அரை கிலோ மட்டன்னா ஒரு தக்காளி ஒரு கிலோ மட்டன்னா ரெண்டு தக்காளி எந்த அளவுக்கு கம்மியா தக்காளி யூஸ் பண்றோமோ மட்டனுக்கு சிக்கனுக்கு அந்த அளவுக்கு ருசியா இருக்கும் இந்த அளவுக்கு அது கிட்ட போதுங்க இனிமே மட்டன் இதுல போட்டுடலாம் மட்டன் தண்ணி வச்சுட்டு எடுத்துக்கலாமா பாத்தீங்களா மேடம் வந்துட்டாங்க எங்க தம்பி பொண்ணு இப்பதான் ஸ்கூல் விட்டு வந்துருக்கு உங்க பேர் என்ன மேடம் பொட்டு <laughs> 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 மட்டன் <laughs> போடுவாங்க <laughs> 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 இந்த தண்ணி குழம்புல இருந்து இருக்கிற மட்டன் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வறுத்து கறியாவும் செய்யலாம் அந்த மாதிரி பட்சத்துல இந்த மசாலாவே கொஞ்சம் எடுத்து வச்சு வறுத்து கறி செய்யும் போது இந்த மசாலாவையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரே குழம்பு தான் வைக்க போறேன் அதனால எல்லா மசாலாவையும் ஊத்திட்டாங்க இப்ப கலரி கொடுத்தனால இந்த மசாலாவிலேயே நல்லா வதங்கிட்டோம் அப்புறமா நம்ம தண்ணி ஊத்திக்கலாம் மசாலாலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சிங்க இந்த ஸ்டேஜ்ல அடுத்தது மட்டன் வேக வச்சு தண்ணி ஊத்திக்கலாம் இதுலதான் ருசியா இருக்குல்ல மிக்சி ஜார கழுவி தண்ணி ஊத்திக்கலாம் அடுப்பனாலும் ஃபுல்லா வச்சிடலாம் இது மட்டன் தண்ணி குழம்பு அதனால கொஞ்சம் தண்ணி ஆட்டம் தான் வைக்கணும் இப்ப உப்பு போட்டுடலாமா உப்பு தேவையானது போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க நீங்க உங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி கூடி குறைச்சி போட்டுக்கலாம் இப்ப நல்லா கிளறி கொடுத்துடலாம் எப்படி நீ இருக்கு சூப்பரா இருக்கா இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உப்பு காரம் பாருங்க உங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க காரம் பத்தலாம் கொஞ்சம் மிளகா பொடி போட்டுக்கலாம் இது நல்லா குறிச்சு வரட்டும் 
மட்டன் குழம்பு கொச்சிட்டு இருக்கா சோ இப்ப இதுக்கு என்ன வேணும் இட்லி வேணும் இல்லீங்களா இட்லி மட்டன் குழம்புக்கு தான் சூப்பரா இருக்கும் சோ இப்ப இட்லி ஊத்திடலாம் பிளேட்ல எண்ணெய் தடவை வச்சு இப்ப மாவு எடுத்துடலாம் மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வீட்லயே ஆச்சுங்க மாவு ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் சாஃப்ட் இட்லி எல்லாம் எப்படி செய்யணும் எப்படி ஊத்துற பாத்தியானே ஸோ பக்கத்துல எங்கேயுமே சிந்தக்கூடாது அதுக்கு இப்படி தொடச்சு விட்டுட்டு இப்படி ஊத்தணுமா சூப்பரா வந்துடும் ரொம்ப நிறையா ஊற்றக்கூடாது கொஞ்சம் கம்மியாக ஊற்றணும் அப்போ தான் இட்லி பொங்கி வரும்போதும் கரெக்டாக இருக்கும் நான் செய்கிறதுல உனக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும் சொல் பிரியாணி என்ன பிரியாணி வெஜ்ஜி பிரியாணி ஸோ இவங்க வந்து அதிகமாக வெஜ்ஜி தான் சாப்பிடுவாங்க அப்போ உனக்கு என்ன செஞ்சு தரணும் சொல் செய்கிறதா இட்லியும் சீச்சி கொழுங்க இல்லையா ஓகே சூப்பர் இட்லி பாத்திரத்துல தண்ணி ஊத்தி வச்சிருக்காங்க தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்ப இட்லி பிளேட்ட உள்ள வச்சிடலாம் மூடிடலாம் இப்ப இது பன்னெண்டு நிமிஷம் மீடிய மணல்ல வேகட்டுங்க ஆஹா குழம்பும் நல்லா கொதிக்குது மனம் சூப்பரா வருது இப்ப ஒரு வாட்டி கிளறி கொடுத்தடலாம் இந்த குழம்ப அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் கம்மியான அனல்ல கொதிக்கணுங்க அதாவது கொஞ்சம் சுண்டணும் இந்த தண்ணி ஆட்டம் இருக்கிற குழம்பு சுண்டி சுண்டி வரும்போதுதான் ருசி நல்லா இருக்கும் சோ இது அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பாக்கலாம் ஆனா இடையில இடையில கிளறி கொடுக்கணுங்க சூடு சூடு இன்னும் அஞ்சு நிமிஷம் முடியலங்க ஆனா நான் இடையில கிளறி கொடுக்குறேன் வீடு பூரா ஒரே கம கம்மன்னு வாசனை வாசனை ஹால்க்கு வந்ததம்மா நல்லா வாசம் வந்துச்சு ஓகே இப்ப நீ சூப் குடிச்சிருக்கியா சூப் ரெடி பனி கூட குடிச்சுதா சூப்பு தொண்டைக்கு சூப்பு அதெல்லாம் இருக்குது சூப்பரா இருக்குது எனக்கு கோவில் இருக்கிறதுனால குழம்பு நல்லா சூப்பரா கொதிச்சிடுச்சுங்க மட்டனும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப நல்லா கிளறி கொடுத்தடலாம் குழம்போட திக்னஸ் பாருங்க இப்படி இருக்கணும் அப்படி தண்ணி மாதிரி இருக்கணும் ஆனா நல்லா ருசியா இருக்கணும் இந்த மட்டன் தண்ணி குழம்பு ஒரு சொட்டு வாயில போட்டாலும் அப்படியே நாக்கின் சுவை சுண்டி சுண்டி இழுக்குங்க சோ இப்ப நம்ம மட்டன் குழம்பு முடிவுக்கு வந்துருச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா சுண்டி கொதிச்சா போதுங்க இப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் மா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை போட்டுருட்டா கொத்தமல்லி தலையும் அப்படி மேல தூவிடலாங்க நல்லா கிளறி கொடுத்தாச்சு அவ்வளவுதாங்க சூப்பரா மணக்க மணக்க நம்ம மட்டன் தண்ணி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு வாங்க எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பார்த்தலாம் இட்லி வெந்துருச்சுங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஓபன் பண்ணிடலாம் இட்லி ரெடி ஆயிடுச்சு மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா பஞ்சு மாதிரி இட்லி வீடே மணக்க மணக்க மட்டன் தண்ணி குழம்பு சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப சாப்பிட்டு பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேவையான டிப்ஸ் கொடுத்துடலாங்க மெயினான டிப்ஸ் என்னமா அடுத்தது மட்டன் வந்து நல்லா இருக்கணும் இல்லையா மட்டன் நல்லா இருக்கணும் அதாவது எல்லாம் ஆடா இருக்கணும் சோ இதுக்கு மெயினா நான் சொல்லக்கூடிய டிப்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மசாலா ரொம்ப அதிகமா இருக்க கூடாது கசப்பா போயிடும் ரொம்பவும் போடக்கூடாது அந்த பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் சோ அந்த இடத்துல பாத்துக்கோங்க இதுவும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பட்டை கிராம்பு இந்த மாதிரி மசாலா எல்லாம் ஒவ்வொருத்தர் வீட்டுல வச்சிருக்கிறதும் மாறும் ஒரு சிலது காரத்தன்மை அதிகமா இருக்கும் ஒரு சிலது கம்மியா இருக்கும் சோ அதை சமைக்கிறவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க மத்தபடி வீடியோல எப்படி செஞ்சோமோ அதே அளவுகளோட செஞ்சீங்கன்னா சூப்பரா அஸ்தலா வந்துருங்க சாப்பிட்டு பத்தலாமா நல்லா தண்ணி ஆட்டம் இருக்கு குழம்பு இல்லமா அதே டைம்ல லைட்டா ஒரு திக்னஸ் இருக்குல்ல ஓகே ஹனிஷ்கா டேஸ்ட் நெஜமா உங்க மம்மி வச்சது நல்லா இருக்கா இல்ல நான் வச்சது நல்லா இருக்கா 
வேற லெவல இருக்கு நம்ம ஊர் கடையில பரோட்டா குழம்புலாம் இருக்கும் மட்டன் குழம்புலாம் இருக்குல்ல அதே சுவை அதான் நம்ம ஊர் டேஸ்ட் அதுதான் இந்த மசாலா சூப்பரா இருக்கு அஞ்சு இட்லியில பத்து இட்லி கூட சாப்பிடலாம் எப்படி அணி காரம்லாம் கரெக்டா இருக்கு ஆனா தொண்டை கிதமா சூப்பரா இருக்கு செம்ம அஸ்தலா இருக்கு கண்டிப்பா மஸ்ட் மஸ்ட் ட்ரைன்னு சொல்லுவேன் இப்ப நான் வந்து டயட்னு சொன்னல இன்னைக்கு வந்து ஏமாத்த போறேன் அட்லீஸ்ட் அஞ்சு இட்லி சாப்பிடணும் ஆனா ரெண்டு இட்லியா சாப்பிடாம என்னால இருக்க முடியாது இன்னைக்கு ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டுக்கிறேன் இப்பயே ஆறு இட்லி உள்ள போயிடுச்சு மம்மி சாப்பிட்டு பாருங்க நீ சாப்பிடுமா அம்மா கைமணம் மட்டும் இல்ல சங்கீதா கைமணமும் இதுல இருக்கு ஏன்னா அப்ப அப்ப இடையில நான் வளர்க்கணும் இல்லையா சூப்பரா இருந்தது செம்மையா இருக்கு இப்ப நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு புடி புடிக்க போறோம் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காம எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சதுன்னா பிளீஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நான் எப்பயுமே சொல்றதா பிளீஸ் இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட செஞ்சு பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சா மட்டும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க சொல்லுமா நீ செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க கேட்டீங்கல்ல மட்டன் குழம்பு இல்லையாமா கேட்டா அம்மா சொல்லிட்டே இருந்தாங்க மட்டன் குழம்பு கேட்டாங்கப்பா செஞ்சு காமிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சோ செஞ்சு காமிச்சிட்டாங்க உங்களுக்கு வேற என்ன ரெசிபி வேணும்னு சொல்லுங்க அம்மா செஞ்சு காட்டுவாங்க வேற என்னம்மா ஏதாவது இருக்கா ஒண்ணு இல்ல ஆளை நீ ரொம்ப சோர்ந்து போயிட்டாங்க ஏன்னா கோல்டு இல்லையாமா சரி ஓகே அது பெங்களூரு கொஞ்சம் வந்த பூசில அப்படி இருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆனா சரி போயிடும் ஓகேவா சரி பல்லு மட்டும் தெரியுது அட சாப்பிடுக்கண்ணு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுக்கண்ணு என்ன சரிடா தங்கம் சரி சரி நீ எப்படி பிடிச்சிடலாமா நீ அத்தனை இட்லி சாப்பிடுவ ரெண்டா அவ்வளவுதானா உன் வீரம்லாம் இவ்வளவுதானா சரி ஓகே சாப்பிடுறீங்களா இன்னொரு பிள்ளைட்ல போட்டா ஓகே சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு என்ன ரெசிபி வேணும் பிளீஸ் அது கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷல் வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன் சொல்லுங்க எங்க அடுத்த குட்டி சங்கீதம் என்ன சொல்லு பாக்கலாம் அத்த மாதிரி பேசி கேட்டு பாக்கலாம் அப்படின்னா நீ வந்து அதுக்கு யூஆர் நாட் ஃபிட் ஃபார் தட் அப்படி ஒரே ஒரு வாட்டி நான் எப்படி பேசுவேன் தெரியல கரெக்டா சொல்லிடுச்சு